ഓം ശ്രീ സായിറാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് ഗോപനിഷത്ത് തുടർന്ന് നോക്കാം ഓം ഭദ്രം കർണേ ഭിഷ്ണു യാമദേവാ ഭദ്രം പശ്യേ മാക്ഷപർത്യജത്രാ സ്ഥിരൈരംഗൈ തുഷ്ടുവാകും സസ്തനൂഭി വ്യസേമ ദേവഹിതം യദായു സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാ സ്വസ്തി ന പൂഷാ വിശ്വവേദാ സ്വസ്തി നസ്താക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഹി സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതർദ്ധാതു ഓം ശാന്തി 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 മുണ്ടകം രണ്ട് ഖണ്ഡം ഒന്ന് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ദിവ്യോഹ്യമൂർത്ത പുരുഷ സഭാഹ്യാഭ്യന്തരോഹ്യജ അപ്രാണോഹ്യമനാശുഭ്രോ ഹക്ഷരാ പരതപ്പര എന്ന ഭാഗം നോക്കി ഇപ്പോ ഒന്നും രണ്ടും മന്ത്രങ്ങളില് എന്താ പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തില് മായയോട് ചേർന്ന ബ്രഹ്മലക്ഷണം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തില് മായയെ നീക്കിയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലക്ഷണം പറഞ്ഞു മായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സത്തെ സ്വീകരിച്ച് ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ അക്ഷരം മായയെക്കാളും മേലെയാണ് എന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി മായയാണ് മേലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അക്ഷരത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണ് മായ അപ്പോ അക്ഷരം സ്വതന്ത്രമാണ് മായ സ്വതന്ത്രമല്ല അപ്പോ മായയെക്കാളും മേലെയാണ് അക്ഷരം അങ്ങനെ മായയെ നീക്കിയ ബ്രഹ്മലക്ഷണത്തെ പറഞ്ഞു അടുത്ത മന്ത്രം ആണ് നമുക്കിപ്പോ നോക്കാനുള്ളത് ഏതസ്മാജ്ജായതേ പ്രാണോ മനസ്സർവേന്ദ്രിയാണി ചം വായുർജ്യോതിരാപ പൃഥിവീ വിശ്വസ്യധാരിണി ഏതസ്മാജ്ജായതേ പ്രാണോ മനസ്സർവേന്ദ്രിയാണി ചം വായുർജ്യോതിരാപ പൃഥിവീ വിശ്വസ്യധാരിണി ഇതെവിടെയെങ്കിലും കേട്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മന്ത്രം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം നേരത്തെ പഠിച്ച പലതും വരൂ ഇങ്ങനെ ഓം അഥ പുരുഷോഹ വൈ നാരായണോ കാമയത പ്രജാശ്രിജയേതി നാരായണാത് പ്രാണോ ജായതെ മനസ്സർവേന്ദ്രിയാണി ച ധാരിണി ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർ നാരായണ ഉപനിഷത്ത് പഠിച്ചപ്പോ വന്ന മന്ത്രം തന്നെയാണിത് മനസ് പ്രാണോ മനസ്സർവേന്ദ്രിയാണി ചം വായുർ ജ്യോതിരാപ പൃഥിവി വിശ്വസ്യ ധാരിണി അപ്പോ നേരത്തെ അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാം മറന്നു കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്താണ് പറയണേ എന്ന് ഈ മന്ത്രം മുതല് ഒമ്പതാമത്തെ മന്ത്രം വരെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിയെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മന്ത്രം മുതല് ഈ ഖണ്ഡത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ മന്ത്രം വരെ സൃഷ്ടിയെയാണ് പറയുക ഇത് അധ്യാരോപ ഭാഗം എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാലോ അധ്യാരോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിയെ കെറ്റിവെച്ചിട്ട് പറയുന്നു നമ്മളെ വിശ്വത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നു സൃഷ്ടിയിൽ കൂടി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വേറൊരു രീതി കാണിച്ചു തരും ബ്രഹ്മത്തിനേക്ക് ആരോപിച്ചിട്ട് അധ്യാരോപം സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മായയോടുകൂടിയ ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നേരത്തെ അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തിലും സൃഷ്ടിക്രമത്തെ ഒന്ന് പറയും ഓരോന്നിനോ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം പക്ഷെ ക്രമമായിട്ടേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുള്ളൂ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു ക്രമമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ഉപനിഷത്തില് അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഏതസ്മാത് ജായതെ പ്രാണോ മനസ്സർവേന്ദ്രിയാണിജ ഖം വായുർ ജ്യോതി രാപ പൃഥ്വി വിശ്വസ്യ ധാരിണി അതിനകത്തെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തതേത സത്യം എന്നൊരു മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ തതേത സത്യം എന്നുള്ള ആ മന്ത്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടി പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുകയല്ല അങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് സൃഷ്ടി അതിൻ്റെതായ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് ക്രമമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ അതിനെ ശങ്കരാചാര്യ ഭാഷത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സൂക്ഷ്മ ഭൂത സൃഷ്ടി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വളരെ നമ്മുടെ സാ സാമാന്യ നിലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറും ഇത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സൂക്ഷ്മ ഭൂത സൃഷ്ടി ഇപ്പോ ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മായയോട് കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മായ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോ നേരത്തെ അന്നം എന്ന പദം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മായ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നം എന്നൊരു വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോ കാരണ കാര്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാരണ നിലയിൽ ബ്രഹ്മം മായാരൂപമായി ഇരിക്കുന്നു കാരണം രൂപത്തിൽ ആ മായയിലൂടെ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മായയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആര് ബ്രഹ്മം എന്നിട്ട് സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സൂക്ഷ്മഭൂതം എന്ന് പ്രത്യേകം അത് ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പൊ കാണുന്നത് സ്ഥൂല പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കാണുന്ന വായു അഗ്നി ആകാശം പൃഥ്വി ഇതെല്ലാം സ്ഥൂല രൂപമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപമാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ രൂപമാണ് സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആകാശം വായു അഗ്നി ആപഹ പൃഥ്വി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ഥൂലാവസ്ഥയിലല്ല ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് സ്ഥൂല അവസ്ഥയിലല്ല കാരണ രൂപമായ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിലാണ് കാരണ രൂപമായ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ച സൂക്ഷ്മ ശരീര സൃഷ്ടി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തതിന് സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൂക്ഷ്മ ശരീര സൃഷ്ടി അതായത് അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് അഞ്ച് പ്രാണൻ മനസ്സ് ചിത്തം ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നു ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് മായയിൽ നിന്ന് മായ ഇതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയം അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം അഞ്ച് പ്രാണൻ മനസ്സ് ചിത്തം ബുദ്ധി അഹങ്കാരം അപ്പൊ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാലും പത്തൊമ്പത് ചിലര് പതിനാറ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കണക്കിലും പറയും എന്തായാലും സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ച സൂക്ഷ്മ ശരീര സൃഷ്ടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് നമ്മളെ സ്ഥൂല ശരീരം ഇട്ടിട്ട് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് അംശവും നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പോ രണ്ട് പ്രപഞ്ചവും ശരീരവും ചേർത്ത് സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചവും ശരീരവും ചേർത്ത് സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത് ആദ്യം സൂക്ഷ്മ പഞ്ചഭൂത സൃഷ്ടി നടന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീര സൃഷ്ടിയും നടന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് സൂക്ഷ്മ ഭൗതികം സ്ഥൂല ഭൂതമായി മാറുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മ ഭൗതികം സ്ഥൂല ഭൂതമായി മാറുന്നു അതിന് പഞ്ചീകരണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുക പഞ്ചീകരണം അതിപ്പോ നമുക്ക് വിശദീകരണം ഇതിനകത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ട അവസ്ഥ സമയം വരുന്നില്ല അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പഞ്ചീകരണം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ഓരോ ഭൂതത്തിനെയും നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ച് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നിലയ്ക്ക് ഓരോ നിലയ്ക്കും കൂട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോ പഞ്ചീകരണം സ്ഥൂല ഭൂത സൃഷ്ടി പഞ്ചീകരണത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാകും ആ നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന 
ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ഥൂല ഭൂത സൃഷ്ടി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്ഥൂല പ്രപഞ്ച സ്ഥൂല ശരീര സൃഷ്ടി സ്ഥൂല പ്രപഞ്ച സ്ഥൂല ശരീര സൃഷ്ടി അതായത് സ്ഥൂല ഭൗതിക സൃഷ്ടി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാക്കി നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നതെല്ലാം വൃക്ഷലതാദികൾ ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യര് അങ്ങനെ സകലതും പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം സ്ഥൂല രൂപമായതെല്ലാം ഇപ്പോ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടായി ഇതാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ ഇനി പറയുന്നു ഖം ഉണ്ടായി ആകാശം ഉണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ വരവെന്ന് നോക്കാം ആകാശം ഖം ആകാശം ഉണ്ടായി ബ്രഹ്മം മായയോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആകാശം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആകാശത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ് ശബ്ദം അതാണ് ആകാശത്തിന്റെ ഗുണം അപ്പോ ആകാശം ശബ്ദഗുണത്തോടു കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു സ്ഥൂലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോ ആകാശം രൂപമായി ആരാ മാറുന്ന എങ്ങനെ ആകാശ രൂപമായിട്ട് മായ മായാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മം മായ ഉപയോഗിച്ച് മായയാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മായ ആകാശ രൂപമായി മാറി അങ്ങനെയുള്ള മായയോട് ചേർന്ന് സ്പർശം എന്ന ഗുണം ചേരുന്നു ആകാശത്തിലെ ആ മായയുടെ ഗുണത്തിനോട് സ്പർശം എന്ന ഗുണം ചേരുന്നു അപ്പോൾ ആരുണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ വായു ഉണ്ടായി അങ്ങനെ സ്പർശം എന്ന ഗുണം കൂടെ ചേരുമ്പോ വായു ഉണ്ടായി വായുവിനോട് രൂപം എന്ന ഗുണം ചേരുമ്പോൾ വായുവിനോട് രൂപം എന്ന ഗുണം ചേർത്ത് ജ്യോതിഹി അഥവാ അഗ്നിഹി ഉണ്ടായി ജ്യോതി അഥവാ അഗ്നി അപ്പോ എന്താ മനസ്സിലായേ ആദ്യം ആകാശമായി തന്നെ മായ മാറി പിന്നെ വായുവായി പരിണാമം പിന്നെ അഗ്നിയായി പരിണാമം അതോടുകൂടി പിന്നെന്തായി രസം എന്ന ഗുണത്തെ ചേർത്ത് ആപഹ ജലം ഉണ്ടായി അതോടുകൂടി രസം എന്ന ഗുണത്തെയും കൂടെ ചേർത്തപ്പോ ആപഹ എന്നുള്ള ജലം ഉണ്ടായി അവസാനമായി ഗന്ധം എന്ന ഗുണത്തെ ചേർത്തു ഗന്ധം എന്ന ഗുണത്തെ ചേർത്തപ്പോൾ പൃഥിവിയും ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ഓരോന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നവരും മുകളിലുള്ള ഗുണങ്ങളും കൂടെ കൂടി അഡീഷണൽ ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോന്നിലും വരുന്നത് അപ്പൊ പൃഥിവിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആകാശത്തിന് ഗുണം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ചേർന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഗന്ധം എന്ന ഗുണം കൂടെ വരും താഴോട്ട് വരും തോറും ഓരോ ഗുണങ്ങൾ കൂടി കൂടിയാണ് വരിക ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മം തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പെട്ടതാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പെട്ട സൂക്ഷ്മമായിട്ട് സൂക്ഷ്മം അഗ്നി സൂക്ഷ്മ ആകാശം സൂക്ഷ്മ വായു സൂക്ഷ്മം അഗ്നി സൂക്ഷ്മ ജലം സൂക്ഷ്മ പൃഥ്വി ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ടിരിക്കുന്നു സ്ഥൂലമല്ല നാം കാണുന്ന അല്ല കാണുന്ന സാധനങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും അതിനെ വിശദീകരിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യത്തെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പൃഥ്വിയെ വിശ്വസ്യധാരിണി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ പൃഥ്വിയെ വിശ്വസ്യധാരിണി എന്ന് പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിനെ താങ്ങുന്നവൾ പൃഥ്വി പ്രപഞ്ചത്തെ താങ്ങുന്നവൾ വിശ്വസ്യാണ് വിശ്വസ്യധാരിണിയാണ് വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ ധരിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങുന്നവളാണ് പൃഥ്വി എല്ലാ ജീവരാശികളെയും ആരാണ് താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എല്ലാ ജീവരാശികളിലും അതിന്റെ ആധാരം ആരാണ് ഭൂമിയിലാണ് എല്ലാ ജീവരാശികളും ഭൂമിയാണ് അവരെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതസ്മാത് ജായത്തെ അതായത് മായയോടു കൂടിയ അക്ഷര ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി ഏതസ്മാത് ജായത്തെ ഏതസ്മാത് ജായതെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരിയിലെ തുടക്കം ഏതസ്മാത് ജായതെ പ്രാണോ മനസ് സർവേന്ദ്രിയാണിജ ഖം വായുർ ജ്യോതിരാഭ പൃഥ്വി വിശ്വസ്യധാരണി എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ വന്നു പിന്നെ ഖമ്മിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റേജ് സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ പറയാണ് സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ആദ്യം സൂക്ഷ്മ ഭൂത സൃഷ്ടിയെ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഓരോന്നായിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ വിശദീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ ഇവിടെ പറയും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വരിയില് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏതസ്മാജ്ജായതേ പ്രാണോ മനസ്സർവേന്ദ്രിയാണിജ എന്താണ് പ്രാണ പ്രാണൻ പഞ്ചപ്രാണൻ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയില് സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലെ പഞ്ചപ്രാണൻ എന്താണ് പഞ്ചപ്രാണൻ പ്രാണ അപാന സമാന ഉദാന വ്യാന പഞ്ചപ്രാണൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പിന്നെയോ മനഹ മനസ്സ് പിന്നെയോ സർവ ഇന്ദ്രിയാണിജ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും സർവ ഇന്ദ്രിയാണിജ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മ സൃഷ്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മ സൃഷ്ടി പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് രണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഖം വായുർ ജ്യോതിരാഭ പൃഥ്വി വിശ്വസ്യ ധാരണി ആദ്യ ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് എതസ്മാത് ജായതേ പ്രാണോ മനസ് സർവേന്ദ്രിയാണിജ എന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ മരിയും പറഞ്ഞു ആദ്യം മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ മരിയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മന്ത്രം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്രമം ഉള്ളു വേറെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത മന്ത്രം അഗ്നിർമൂർദാചക്ഷുഷിച്ചന്ദ്ര സൂര്യോ ദിശ്രോത്രേ വാഗ്ഭൃതാശ്ച വേദാ വായു പ്രാണോ ഹൃദയം വിശ്വമസ്യ പദ്യാം പൃഥിവീ ശേഷ സർവഭൂതാന്തരാത്മ അഗ്നിർമൂർദാചക്ഷുഷിച്ചന്ദ്ര സൂര്യോ ദിശ്രോത്രേ വാഗ്വിവൃതാശ്ച വേദാ വായു പ്രാണോ ഹൃദയം വിശ്വമസ്യ പദ്യാം പൃഥിവീ ശേഷ സർവഭൂതാന്തരാത്മ ഒന്നുടച്ചുല അഗ്നിർമൂർദാചക്ഷുഷിച്ചന്ദ്ര സൂര്യോ ദിശ്രോത്രേ വാഗ്വിവൃതാശ്ച വേദാ വായു പ്രാണോ ഹൃദയം വിശ്വമസ്യ പദ്യാം പൃഥിവീ ശേഷ സർവഭൂതാന്തരാത്മ നാലാമത്തെ മന്ത്രമാണ് എന്താ അവിടെ പറയുന്നേ സ്ഥൂല പഞ്ചഭൂത സൃഷ്ടി സ്ഥൂല പഞ്ചഭൂത സൃഷ്ടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുമ്പോ ഓരോന്നിനും അവയുടെ തന്മയില് അതായത് അവനവന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയിൽ തനത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും അവനവന്റെ തനത് അവസ്ഥയിലാണ് സൂക്ഷ്മ സൃഷ്ടി നടന്നപ്പോൾ ഓരോ ഭൂതങ്ങളും വായു വായുവിന്റെ തനതായ അതിലും അഗ്നി അതിന്റെ തനതില് ആകാശം അതിന്റെ തനതില് ജലം അതിന്റെ തനതില് പൃഥ്വി അനതൻ അതിന്റെ ആ സ്വന്തം ഗുണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഉള്ള സൃഷ്ടി നടന്ന സമയം പിന്നെയോ ഇവ ഒന്നിനൊന്നോട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചേരും ഒരു പ്രത്യേക മാത്ര റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് ചേരുന്നത് അതിനെയാണ് പഞ്ചീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഞ്ചീകരണം നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്ഥൂല അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ സ്ഥൂലം അതായത് നാലാമത്തെ സ്ഥൂലാവസ്ഥ എന്നാണ് ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റേ ഈ നാലാം സ്റ്റേജിൽ ഈ മന്ത്രത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സ്ഥൂല ഭൂതങ്ങളെ ശരീരമാക്കി മാറ്റൽ അതുകൊണ്ട് സ്ഥൂല ഭൂതം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് സ്ഥൂലത്തെ ശരീരമാക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ടാവണല്ലോ അപ്പൊ സ്ഥൂലം വന്നിട്ട് വേണം സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടാകാൻ സൂക്ഷ്മം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം സ്ഥൂലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരം അപ്പോ ഒരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് കൈയ് കാല് തല ഉടല് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് കൈ കാല് എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ട് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഈശ്വര ശരീരം ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഈശ്വര ശരീരം ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ഈശ്വരന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക എന്താ വരിക ശരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തെ ഈശ്വരന്റെ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ട് വേണം സങ്കല്പിക്കാൻ ഈ വല ഈ വഴിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയാല് സർവവും ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അതിലേക്ക് മനസ്സിനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വര രൂപമായി തോന്നുന്നുണ്ടേ അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോ പ്രപഞ്ചം ആണ് ഈശ്വരന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിനെ പറയുന്നത് 
ഈശ്വരനെ നാം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കാണുക നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കാണണം എങ്ങനെ കാണും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നേ ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ഈശ്വര ശരീരം അപ്പൊ ഈ കാണുമ്പോൾ എന്തിനെയാ കാണുന്നത് ഈശ്വരനെയാണ് കാണുന്നത് ആ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരൻ തന്നെ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം പ്രപഞ്ചമാണ് ഈശ്വര ശരീരം അത് തന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ടാൽ ഈശ്വരനെ കാണുന്നു ശരിയാണല്ലോ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായി അപ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ എട്ടുകാലി വല കെട്ടുന്ന പോലെ അവനവനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപാദാന കാരണവും നിമിത്ത കാരണവും ഒന്ന് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓർത്തു നോക്കണേ ഇടയ്ക്ക് പഴയതൊക്കെ ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപനിഷത്ര എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഴയ റെഫറൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാലേ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഈശ്വര ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുമ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ ശരീരം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം ഈശ്വരൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉടലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്റെ ഉടലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകുള്ള വഴിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും അജ്ഞാനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അജ്ഞാനത്തിലിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ മാറ്റി ആത്മാവാകണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തെ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പഠി ണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറേശ 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 ആയിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വിചാരം വിചാരം ശരീരം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണല്ലോ എന്റെ എന്നൊക്കെ പറയണേ എന്റെ കൈ എന്റെ കാല് എന്റെ മൂക്ക് എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ ശരീരം അപ്പോ ഞാൻ എന്നത് ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഓടുന്നു അപ്പൊ എന്റേത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരാഭിമാനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്റേത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരാഭിമാനം അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എപ്പോഴും വരും അഭിമാനം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ശരീരാഭിമാനം എന്നുള്ളത് ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വരും അപ്പൊ ശരീരാഭിമാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം എല്ലാം ഈ ശരീരമാണ് ശരീരമാണ് ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അതെന്റെ കാര്യമാണ് അതെന്റെ കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും അപ്പൊ നഖം മുറിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക നഖം മുറിക്കുക നഖം മുറിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേദനയില്ല നേരത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് പറയുണ്ടായി നഖം മുറിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേദനയില്ല പക്ഷേ നഖം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നഖ കഷ്ണം താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞ് അതെടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ എന്ന് പറയുമോ പറയില്ല കയ്യിൽ നഖം ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ നഖോ എല്ലാം പെടും പക്ഷേ ഒരു നഖം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് ആ കഷ്ണത്തിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ അംഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോ ശരീരത്തിൽ പറ്റി ഇരിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ശരീരത്തിൽ ഈ അവയവങ്ങൾ ഈ അംഗങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ഇരിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ഞാൻ എന്ന അഭിമാനത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ പറ്റി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ അല്ലെ മുടിയാണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെ അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ മുടി താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോ ശരീരാഭിമാനത്തോടെയാണ് ശരീരത്തിൽ പറ്റി ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈശ്വരൻ അപ്പോ ഇതേ ഈ ശരീരാഭിമാനം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഈശ്വരന്റെ ശരീരാഭിമാനം എന്തായിരിക്കും ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശര
തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും ഞാൻ എന്ന ഭാവന ഈശ്വരന് കാണും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും ഞാൻ എന്ന ഭാവന നമുക്കുണ്ട് ശരീരാഭിമാനമുണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന ശരീരമായിരിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരന്റെ ശരീരാഭിമാനം എന്തായിരിക്കും തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഞാൻ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈശ്വരന്റെ അഭിമാനം ആ ഈശ്വരന് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ താൻ എന്ന് വിചുള്ള ഒരു ശരീരാഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരന് ശാസ്ത്രം ഒരു പ്രത്യേക പേര് പറയുന്നുണ്ട് ആ ശരീ ശരീരാഭിമാനത്തോടു കൂടി സൃഷ്ടിയിൽ മുഴുവൻ ശരീരാഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഈശ്വരന് ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പേരുണ്ട് അതായത് ഈശ്വരൻ കാരണമായ മായയോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്തർയാമി എന്നാണ് പറയുക അന്തർയാമി കാരണമായ മായയോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു അന്തർയാമി എല്ലാവിധമായ സൂക്ഷ്മങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന അഭിമാനത്തിന് അങ്ങനെ എല്ലാവിധമായ സൂക്ഷ്മങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ന അഭിമാനത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് ഹിരണ്യഗർഭൻ ഹിരണ്യഗർഭൻ പിന്നെ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പേരാണ് ഹിരണ്യഗർഭൻ ഇനിയോ സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ താൻ എന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ താൻ എന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ ഹിരണ്യഗർഭൻ അപ്പൊ ഹിരണ്യഗർഭനിൽ എല്ലാം സൂക്ഷ്മ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് കൂടെ കാണണ്ടേ എന്താണ് സ്ഥൂലമായൊരു സ്റ്റേജ് കൂടെ കാണണല്ലോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പേര് സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഭിമാനിയായ ഈശ്വരന്റെ പേരാണ് വിരാട് അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് സ്വരൂപം കണ്ടു അപ്പൊ വിരാട് സ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ എന്തുണ്ടായി അതിനകത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല സ്ഥൂലത്തെയും അർജുനൻ കണ്ടു അല്ലെ അതാണ് വിരാട് സ്വരൂപം അവിടെ സ്ഥൂലത്തെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഹിരണ്യഗർഭനെ കണ്ടു എന്നല്ല പറയണേ വിരാട് സ്വരൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത് വിരാട് സ്വരൂപം എല്ലാം സ്ഥൂലമായതിന് ആ ഈശ്വരന്റെ ശരീരം അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗീതയിലുണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളിതൊക്കെ വായിച്ചു പോകുന്നല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് സ്വരൂപമായിട്ട് നമ്മൾ ദർശിക്കാറില്ല അത് ദർശിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എന്റെ ശരീരമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കൂ ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളൊരു പതിനായിരം പ്രാവശ്യം വായിച്ചും കാണും കേട്ടും കാണും പക്ഷേ അത് ഉള്ളിലാകുന്നില്ല അത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഉപനിഷത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ പോയാലേ വേദാന്തത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ പോയാലേ അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മളിത് പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈശ്വരന് മൂന്ന് പേരുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന അഭിമാനത്തോടു കൂടി അന്തർയാമി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പേരെന്താണ് സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സൂക്ഷ്മ എല്ലാത്തിലും സൂക്ഷ് എല്ലാത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മാവസ്ഥ ഹിരണ്യ ഗർഭൻ മൂന്നാമത് എന്താണ് വിരാട് സ്ഥൂലം അപ്പൊ കാരണം ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ അന്തർയാമി സൂക്ഷ്മമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹിരണ്യഗർഭൻ സ്ഥൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ വിരാട് ഈ നാലാമത്തെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച മന്ത്രം വിരാടിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന നാലാമത്തെ മന്ത്രം വിരാടിനെ പറയുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തിന് ഒറ്റ വാക്കില് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം 
അത് വിരാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് വിരാട് എന്നുള്ളതിനെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂലമെല്ലാം വിരാട് എന്നൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിലെ മൂന്നാം വരിയിലെ മൂന്നാമത്തെ വരി ഏതാ വായു പ്രാണോ ഹൃദയം വിശ്വമസ്യ വിശ്വം അസ്യ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടാവും അസ്യ ആ അസ്യ എന്നുള്ള വാക്കിന് യസ്യ എന്നെടുത്തിട്ട് അർത്ഥം നോക്കണം എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വേണം അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ നോക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നു യസ്യ എന്ന വാക്കിന് വിരാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ എന്ന അർത്ഥത്തില് വിരാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ എന്താണ് അഗ്നിർ മൂർദ മൂർദാവ് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നു ആരുടെ യസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരാടിന്റെ വിരാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ തല മൂർദ അഗ്നി തല അഗ്നിയാണ് ഇവിടത്തെ അഗ്നി എന്നുള്ള പദത്തിന് സ്വർഗലോകം എന്നർത്ഥം വിരാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ തലയായി പറയുന്നത് സ്വർഗലോകം അതിനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അഗ്നി എന്ന് ഇതാണ് ഡിക്ഷണറി നോക്കി നോക്കിയാലൊന്നും ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പരമ്പരയായിട്ട് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നതനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഈ അഗ്നി എന്നുള്ള വാക്കിന് ഈ സ്വർഗലോകം എന്നുള്ള പദം കണ്ടെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതിനകത്തിന് അപ്പുറം അപ്പീലില്ലല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ പല സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു വാക്കിന് ഇഷ്ടംപോലെ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ അഗ്നി മൂർദ എന്ന് പറഞ്ഞു തല സ്വർഗലോകമാണ് വിരാട് ഈശ്വരന്റെ തല പിന്നെയോ ചന്ദ്രസൂര്യ ചക്ഷി ചന്ദ്രസൂര്യന്മാർ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ചന്ദ്രസൂര്യന്മാർ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഈ വിരാട് ഈശ്വരന് പകൽ സൂര്യനെയും രാത്രി ചന്ദ്രനെയും കണ്ണായി ഉപയോഗിക്കുന്നു വിരാട് എന്നർത്ഥം പകൽ സൂര്യനെയും രാത്രി ചന്ദ്രനെയും കണ്ണായി ഈ വിരാട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെയോ ദിശഹ ശ്രോത്ര ദിശഹ ശ്രോത്ര ദിക്കുകൾ രണ്ട് ചെവികൾ ദിക്കുകൾ രണ്ട് ചെവികൾ ദിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആകാശമല്ലേ ദിക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോ രണ്ട് ചെവികൾ ആകാശം രണ്ട് ചെവികൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എത്ര രഹസ്യം എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് ഈശ്വരൻ അറിയും കാരണം ആകാശമാണ് ഈശ്വരന്റെ ചെവി അപ്പൊ ആകാശമില്ലാത്ത ഒരിടവും ഇല്ല പ്രപഞ്ചത്തില് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈശ്വരൻ കേക്കും ഈശ്വരൻ കേക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈശ്വരൻ കേക്കും ആ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ എന്താ പറയണേ വാക് വേദാഹ വാക് വേദാഹ വാക്കുകളാണ് വേദങ്ങൾ ഈ വിരാട് സ്വരൂപമായ ഈശ്വരന്റെ വാക്കാണ് വേദം ഭഗവാന്റെ സ്പീച്ച് ഭഗവാന്റെ സ്പീച്ച് ആണ് വേദം ഇപ്പോൾ നാം ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപനിഷത്ത് വേദാന്തം ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ വാഗ് വേദാഹ ഇതെന്താ ഇത് തന്നെയാ അതിന് തെളിവ് പ്രമാണം ഇത് തന്നെ ഉപനിഷത്ത് തന്നെ പ്രമാണം വാഗ് വേദാഹ നിറയെ പ്രമാണം ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് വാഗ് വേദാഹ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ ആ സ്പീച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം വിവൃതാഹ വാക് വിവൃതാഹ വേദാഹ അല്ലെ വാക് വേദാഹ വിവൃതാഹ എന്താണ് വിവൃതാഹ പ്രസിദ്ധമായത് അല്ലെ വേദം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ പ്രസിദ്ധം എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധം എന്താ ഒരു വലിയ നെയ്മ് എന്നുള്ളതാ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതല്ല വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അതാണ് പ്രസിദ്ധമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തുക വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് വേദം എന്തിനാ വെളിപ്പെടുത്തിയേ 
ഈ സൃഷ്ടിക്രമങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും അതിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല വേദത്തിലില്ലാതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ അറിവ് കുറവുകൊണ്ട് പണ്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആ വേദകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം നമ്മള് അതിനുള്ള അറിവ് നേടിയില്ല വേദത്തെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവ് പോലും നമുക്ക് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വാക്കിനെ കണ്ടാൽ അതിന്റെ ഡോറിനെ ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കുന്നല്ലാതെ ശരിയായിട്ട് തപസ് ചെയ്ത് നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഗായത്രിയൊക്കെ ജപിച്ച് മനസ്സിനെ അതുമാതിരി കൂർമ്മ ബുദ്ധിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മേധാസൂക്തമെല്ലാം ജപിച്ച് അങ്ങനെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ വേദം ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലാതെ കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലാതെ ഈ ചെവിക്കൂടെ കയറി ആ ചെവിക്കൂടെ അങ്ങ് പോവും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വാക്കാണത് അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ വിവൃതാഹ അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധമായ വേദം ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ വിശ്വസിക്കണം വേണ്ടേ അതാണ് വേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വേദത്തെയും വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് വിശ്വാസമില്ല എന്നർത്ഥം കാരണം ഈശ്വരന്റെ ശബ്ദമാണ് വേദം അപ്പൊ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വേദത്തെയും വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി പ്രാണൻ നമ്മുടെ പ്രാണൻ പോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രാണൻ എന്താണ് വായു വായു പ്രാണ മൂന്നാമത്തെ വരി വായു പ്രാണോ ഹൃദയം വിശ്വം അസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ അസ്യാണ് യസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വായു പ്രാണ ഈശ്വരന്റെ പ്രാണൻ വായു വിശ്വം ഹൃദയം ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം ഈ വിശ്വമാണ് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം ഹൃദയമാണ് വിശ്വം പിന്നെയോ പദ്ധ്യാം അതായത് പാതോ എന്നാണ് ഇവിടെ പദ്ധ്യാം എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ പാതോ എന്നാണ് എടുക്കുക പൃഥിവി പാതോ പൃഥിവി രണ്ട് കാലുകളും ആണ് ഭൂമി ഭൂമിയാണ് ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ വിശ്വം ഹൃദയമാണ് കാലുകൾ ഭൂമിയാണ് ഏഷഹ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ ഏഷ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ ഈ വിരാട് എല്ലാ ജീവരാശികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ വിരാട് ആ ചൈതന്യമായി എല്ലാ ജീവരാശികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അന്തരാത്മാവായി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏഷ സർവഭൂത അന്തരാത്മാ അന്തരാത്മാവായി എല്ലാ ജീവരാശികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ മന്ത്രം ധ്യാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും പല ആൾക്കാരും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പല യോഗികളൊക്കെ ഈ മന്ത്രം ധ്യാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും ഈ ധ്യാനത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ച എന്താ ഗുണം ആ ഈശ്വര രൂപം വിരാട് കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരനായി മനസ്സിനെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നിനോടും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ രാഗവിദ്വേഷങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ശുദ്ധമായിരിക്കും മനസ്സ് കാരണം കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കും ഈശ്വരനല്ലാതെ ഇവിടെ വേറൊന്നുമില്ല എന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഈശ്വരനെ അറിയുന്നു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈശ്വര ശക്തിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വയ്യാത്ത ലോകങ്ങളും ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അതിനു മുകളിലുള്ള സപ്തലോകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിനൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം അതാണ് പുരുഷ സൂക്തത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് പാദോസ്യ ഹാഭവാത്മനഹ ഇവിടെ കാൽഭാഗം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാഗം അപ്പറെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ അല്ലേ സഹ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ് സ ഭൂമി വിശ്വതോ വൃത്വ അത്യതിഷ്ട ദശാങ്കുലം ഇവിടെ ശകലേ ഉള്ളൂ പുരുഷ ഏവേദകം സർവം യദ്ഭൂതം യച്ചഭവ്യം ഉതാമൃതത്വശേഷാന യതന്നേനാതിരോഹതി അവിടൊക്കെ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് പുരുഷസൂക്തം മുഴുവൻ ഇത് തന്നെ സൃഷ്ടി തന്നെയാ പറയുന്നത് അപ്പോ അന്തര്യ അന്തരാത്മാവായിട്ട് 
ഈ വിരാടിരിക്കുന്നു ധ്യാനത്തിന് വളരെ വിശേഷമാണ് കാരണം വിദ്വേഷം മെറുപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ നീക്കാൻ ഈ മന്ത്രത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും കാരണം എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായി കണ്ടാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വെറുക്കും എങ്ങനെ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ വെറുപ്പുണ്ടാവും ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വക വികാരങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഈ മന്ത്രം ഉപകരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിലെ പത്തും പതിനൊന്നും അധ്യായം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ഈ നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശരിക്കും നല്ല ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പത്തും പതിനൊന്നും അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത് ഗീതാസാരമാണല്ലോ ഭഗം ഗീത ഗീതയുടെ ഗീതാ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീത എന്ന് പറയാം ഇതിനെ അല്ല ഉപനിഷത് സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാം ഗീതയെ ഉപനിഷത് സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഉപനിഷത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഗീതയിലുണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ആ ഗീത ഉപദേശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ വിരാടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓഷധയൂയാജാപുരുഷാസൂര്യ സോമാർജന്യ ഓഷധയ പൃഥൂയാം പൂമാൻ പുമാൻ രേത പുമാൻ രേതസിഞ്ചതി യോഷിതായാം ബഹ്വീ പ്രജാപുരുഷാത് സംപ്രസൂതാഹ ഇത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം ജീവ ശരീര സൃഷ്ടിയെ പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ച സ്ഥൂല സൃഷ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജീവ സ്ഥൂല ശരീര സൃഷ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ജീവ സ്ഥൂല ശരീര സൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രളയം തീർന്ന് അടുത്ത സൃഷ്ടി ആരംഭം ഒരു പ്രളയം അറിയാലോ ഓരോ യുഗം കഴിയുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ട് ഒരു പ്രളയം തീർന്ന് അടുത്ത സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം അപ്പൊ ജീവസൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുകയാണ് ജീവസൃഷ്ടി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കാരണ ശരീരമോ സൂക്ഷ്മ ശരീരമോ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം മോക്ഷം ലഭിക്കാത്ത എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടെ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ കാരണ രൂപത്തിൽ ലയിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ആ പ്രളയത്തിൽ മോക്ഷം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതില്ലാണ്ടാവൂ മോക്ഷം കിട്ടാടുത്തടത്തോളം കാലം അവിടെ ഉണ്ടാകും പ്രളയത്തിൽ ലയിക്കും ഭഗവാന് ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ട് സൂക്ഷ്മപൂത രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മറ്റേ ലയനമല്ല മറ്റേത് ലയനമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ലയനം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയില്ല അത് നമ്മളിങ്ങനെ വാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈശ്വരനെ ലയിക്കുക അല്ല ഈശ്വരനായി മാറി ഈശ്വരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ ആ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തില് കാരണ രൂപത്തിൽ എല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതവിടെ ഉണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ അതിന് അനന്തമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ വയ്യ നമ്മളൊക്കെ എന്നുണ്ടായി എന്നാർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല ഇപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതാണ് സത്ത് അപ്പോ കാരണ ശരീരമോ സൂക്ഷ്മ ശരീരമോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല സൂക്ഷ്മ ശരീരം കാരണ ശരീരത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കാരണത്തിൽ ലയിച്ച അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ കാരണം വേണമല്ലോ കാരണത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മം ഉണ്ടായി സൂ സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് സൂലം പിന്നെ അങ്ങനെ വരും അപ്പോ ഇവിടെ ജീവസൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ദിവസം ജനിച്ചു ഇന്ന ശരീരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്നും അല്ല നമ്മളും ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരം കിട്
ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുമ്പോഴേ പറയുന്നുള്ളൂ സ്ഥൂല ശരീരം എപ്പൊ കിട്ടി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചാൽ സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടി ആണ് വേദം പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടിയ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്നാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയില്ല അതിൽ നിന്നിപ്പോ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് മാതാപിതാക്കളാണ് അതിന് വേണ്ട വഴിയൊരുക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രമാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ മാതാപിതാക്കള് കാരണ ശരീരത്തെയോ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയോ അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ജീവൻ കാരണ ശരീരത്തെയോ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയോ കൊടുത്തിട്ടാണ് കുഞ്ഞു പിറന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അങ്ങനെ അല്ല കാരണ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അതിന് സ്ഥൂല ശരീരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മാതാപിതാക്കൾ വഴി നടക്കുന്നത് ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോഴേ അമൃതത്വത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ജന്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണപ്പോ സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടുന്ന ഒരു ജീവന് ഒരു ജീവന് സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം നമ്മളിപ്പോ ജനനം ഞാൻ ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാനത് അറിയുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഇതുണ്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ മരണം എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ മുന്നിൽ അപ്പൊ മരണം എന്താ ഞാനില്ലാണ്ടാവുമോ എന്താണ് നശിക്കുക കിട്ടിയത് എന്താണ് കിട്ടിയത് സ്ഥൂല ശരീരം മരിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും ആ സ്ഥൂല ശരീരം പോവും അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ട് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ കളയാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എങ്ങനെ അജ്ഞാനം മാറിയാൽ ജ്ഞാനം വന്നാൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാവും സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായാൽ പിന്നെ കാരണ ശരീരം ഏറ്റവും അവസാനം വാസനാബലമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം അതിനെയും എങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കളയാം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അജ്ഞാനം മാറല് അജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാറിയാൽ എന്തുണ്ടാവും മാറിയ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ബ്രഹ്മം ഞാൻ ആത്മ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ആത്മാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് 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 ഇത് ഉറയ്ക്കണം ശരീരം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടുന്നു മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂല ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജീവൻ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ജനനം മരണമടഞ്ഞ ഒരു ആൾ വീണ്ടും ശരീരം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ അത് കേട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല സംശയങ്ങൾ വരണം ചോദ്യങ്ങൾ വരണം എന്താ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ചോദ്യം മരണമടഞ്ഞ ഒരാള് അപ്പൊ ഇത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യ ശരീരം എടുക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യ ശരീരത്തെ വിടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പിന്നീട് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരത്തെ എടുക്കുന്നത് വീണ്ടും ശരീരം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ മരണമടഞ്ഞ ഒരാൾ അയാൾക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്ന വഴി എങ്ങനെ അതിന് എത്ര സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവും അതിന് 
ഛാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യ എന്ന് പറയും പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യ എന്ന് ഛാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യ ഓ അതിൻ്റെ ആ വഴി എത്ര സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടി വീണ്ടും ശരീരം എടുക്കുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ജീവൻ്റെ അവസ്ഥ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സൂര്യ ശരീരം വിട്ടാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗതി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ മന്ത്രത്തിലുണ്ട് തനിയെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് തനിയെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നമുക്ക് ശങ്കരാചാര്യരുടെ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം എല്ലാവരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കാരം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു വരും ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്വസ്ഥമായൊരു മനസ്സുണ്ടാവും ഒന്നിനെ കുറിച്ചൊരു വേവലാതി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നുമല്ല ഈ വിചാരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രനാകാം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോകണം അതിന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിഗഹനമായ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗഹനം ആ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അത് ഉള്ളിൽ നിൽക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ തീരൂ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് വരും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വരും അപ്പം ഏതായാലും എല്ലാവരുടെ പാദങ്ങളിലും വീണ്ടും നമസ്കാരം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കാരം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യയുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സായിറാം സായിറാം സാർ ഹരി ഹി ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാർപ്പണമസ്തു ഹരിഓം സാർ ഹരിഓം സാർ സായിറാം സായിറാം സാർ സായിറാം സാർ സായിറാം സാർ